സംസ്ഥാനത്ത് ഇഷ്ടക്കാർക്കും സ്വന്തക്കാർക്കും ഐ പി എസ് കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലൂടെ ഐ പി എസ് നൽകാനാണ് ശ്രമം ഇതിനായി മുതിർന്ന ഡി വൈ എസ് പിമാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു പ്രാഥമിക പട്ടികയിൽ വിരമിച്ചവരടക്കം അൻപത് പേരാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പോലീസ് സേനയിലെയും മറ്റ് ഇഷ്ടക്കാരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഇഷ്ടക്കാരെ ഐ പി എസ് നൽകി നിയമിക്കാം സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലൂടെ ഐ പി എസ് നൽകുകയെന്ന നടപടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇതോടെ അർഹരായ ഒട്ടേറെ വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടമായി മാത്രമല്ല കൺഫേഡ് ഐ പി എസുകാരെ നിയമിക്കേണ്ട അൻപത്തി രണ്ട് തസ്തികകളിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എണ്ണവും ആളില്ലാതെയുമായി സർക്കാരിനോട് വിധേയരായവരും കൂറ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ കുറവായതിനാലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പലതവണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും സർക്കാർ അനങ്ങിയിരുന്നില്ല സർക്കാർ മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഇവരെ നിയമിക്കാവുന്ന തസ്തികകളിൽ ഇഷ്ടക്കാരായ ഐ പി എസുകാരെ നിയമിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്നുമുള്ള പരാതി പോലീസ് സേനയിൽ വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഒടുവിൽ നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത് അൻപത് പേരടങ്ങിയ പ്രാഥമിക പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ പതിനൊന്ന് പേർ വിരമിച്ചവരും മറ്റുള്ളവർ പലയിടങ്ങളിലും ഡി സി പിമാരായും എസ് പിമാരായും ചുമതലയിലിരിക്കുന്നവരുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കേസുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് പ്രാഥമിക നടപടി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ നടപടി ഇതിനായി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെയും ഇന്റലിജൻസിന്റെയും മേധാവികൾ അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഈ പട്ടിക കൈമാറി കഴിഞ്ഞു ഈ അൻപത് പേരടങ്ങുന്ന പട്ടികയിൽ മുപ്പതോളം പേർക്കാണ് ഐ പി എസ് ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്രത്തിന് അയച്ച പട്ടികയിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സർക്കാരിനോട് വിധേയത്വമുള്ളവരും സർക്കാരിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരുമാണ് പല നേതാക്കന്മാരുടെയും ഇഷ്ടക്കാരായി അടുപ്പക്കാരായി സേനയിൽ പലയെടുത്തും ജോലി ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പട്ടികയിലുള്ളത് ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലം വിശദമായി അന്വേഷിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകും പല നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും നിരപരാധികളെ കുറ്റവാളികളാക്കി മാറ്റിയ ഏമാന്മാരും ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഐ പി എസ് കിട്ടിയാൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ സർക്കാർ സർവീസിൽ തുടരാം ഏതെങ്കിലും നല്ല കോർപ്പറേഷന്റെ എം ഡി ആയി ചുമതല ലഭിച്ചാലോ അനധികൃത സമ്പാദ്യം നടത്തുകയും ചെയ്യാം വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടക്കാരെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരികെ കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോവിഡിന്റെ ഈ സമയത്ത് പോലും ഇങ്ങനെയൊരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് അയക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉ